Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, Miss. Hello, yes, teacher. Good evening. Good evening. Okay, good evening. Just let me turn on my camera right here and let's start. Appreciate for being on time. Nice to see you one more time, ma'am. Uh, let's do this. Okay, so we are like almost at the end of the week, right? Tomorrow will be the last uh, day of classes for this uh, third week and we have four more classes and it's over, right? So that's the way it is, right? So time flies. So let's see, we are 14 participants. Still, we have people missing, but let's start, okay? Thank you so much for uh, be on time and be with your cameras, okay? Briam, Steve, Elisa, Edgar, uh, Brenda, Isabel, Elsie, Patricia, Anna, Patricia, Jacqueline, Liliana. Appreciate your cameras. And let's see, Janet Jacqueline is coming. Very nice. Brenda Isabel is there. Nice. Ana Patricia, tell me, Ana Patricia, how are you? How you feel today? Good evening, teacher. I'm, I'm fine. I am uh, very exciting. In, okay. in my work because it's the first day and when I my work is in business, I, I am a business woman. No, a sales yeah. woman. Business woman, sales woman, it's Sa okay. Sales woman. Mm -hmm. And in my first day, I logré. I, I can. get, I get, I, I, I got. Get, I get, um, ay, como digo, hice, hice mi primera venta rápido y bien. Okay, okay. So that would be, I did my first sell very easy, okay? Very and, easy. and what is the product about? What is the I, product? Uh, my, my work is um, sales technology. And what kind of technology? Computers? Computers, uh, accessories. Accessories? Accessories. Okay. Like earphones, like USB, cameras, printers. Uh, printers. Ribbons. Okay. Yeah. Yes. Very nice, very interesting. Okay, so you are a good seller. Okay. He, and is my second month working there ah, okay and today is the first day of the month right that's yes. why you have your first sale done ah nice because you have to accumulate right probably like a quota right a target yes. okay every month okay nice very nice congratulations Ana patricia very good nice thank you Let's see, vamos a ver, um, Edgar Fernando. What about you, Edgar Fernando? How are you? I am excellent teacher, ready for the class. Ready for the class, <laughs> okay, very nice. Very good. Um, what do you do, Edgar Fernando? And I work in human resources in consular services. Okay, so that is like a audit office? Yes, office. Okay, so you are a human resources, so you can give us a new job. <laughs> so you, you are the ones that do the interviews in the company? No. Uh, yes, sometimes. Okay, very nice, very nice, very interesting. That means that you have people skills, you know, people skills, okay? Human resources employees, they need to be very human, right? Because that's the job, that's the, 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 the way it should be, right? Debería. <laughs> nice. Uh, thank you, Edgar. Let's see, vamos a ver, hoy le vamos a preguntar a 
Janet Jacqueline, what about you, Janet Jacqueline? How are you today? I'm fine, teacher. What do you do, Jacqueline? What do you do during the I, date? I am a teacher. Really? Oh my goodness. What is your specialty? What is the subject that you teach? Is social studies. Ah, okay. Social studies. So I guess, do you work in a public school or in a private school? Yeah, a public school. Public school. Okay. My God, I can't imagine how you are right now because all the teachers, we are crazy right now because this coming Monday, we start classes, right? With the students and everything needs to be ready. And we have to clean everything, prepare everything and uh, do many, many, many things at the same time. So what is your level, Janet Jacqueline? What is your uh, level? No sé cómo se dice en educación media. Ah, so that would be high school. Okay, mm -hmm. you are a high school teacher? Yes. Bachillerato, decimos, ¿verdad? Nosotros, uh -huh. bachillerato. Okay. So because you are you are in a... Year, uh -huh. Because this year I have a first grade. <laughs> uh, really? You were a first grade teacher and now you will be high school teacher. My God, that's a big, both, big change. Both. Okay. So you will be working with the kids as well? So the that um, the, only Monday to Friday mm -hmm. all week and Sunday high school. Ah, okay, that means that you have like two schedules. You work the whole day or just during the morning, just one schedule or just the two? In the morning. Ah, okay, uh, you work just one schedule in the morning from Monday to Friday, and you will be working on Saturdays no, with Sunday. the Sunday. Saturday, no. Sunday. Sunday, that means that that is the program. Como se llama es Educame. Educame, yes. Okay, so that's the name of the program. Okay. Okay, very nice, very interesting, Janet Jacqueline. I understand your feelings. I'm doing exactly the same. Okay, nice. Vamos a ver, ya vino Carlos William. How are you, Carlos William? Nice to see you in the camera right there. Good night, teacher. It's my day for you. <laughs> Okay, good evening. Good evening, Carlos good evening. William. Good evening, okay. What about you, Carlos William? What do you do? Oh, uh, ¿cómo se dice? Ah, dependiente de una, de una cafetería. Okay, you are like a customer service, okay? Yes. Or a desk, no, that's not a desk, clear, because it's, it's not. Aha, uh -huh. uh -huh. that means that you are like a, in charge of customers in the coffee shop, okay? a coffee, coffee store. Okay. Okay, are you the owner of the coffee shop? In Santa Tecla, Ciudad Merrill. But you are the owner. Yes. So, usted es el mero mero ahí de la tienda. No, como el encargado más que todo, pero no el mero mero. <laughs> ah, okay. So, you are not the owner. So, you are like, like the employee. But that's nice. You are the one on charge. That means that you have the experience. So, vamos a ir un día a tomar café. <laughs> Perfect. Vaya, compañeros. Nice. So, very good. So let's see. Vamos a ver. Elsie Patricia, where are you, Elsie Patricia? Ah, it's there. Elsie Patricia, what day is today, Elsie Patricia? No, me vaya a decir lo que no quiero escuchar, Elsie Patricia. <laughs> Good evening, teacher. Good evening. <laughs> hey, today, Wednesday, January 2nd, 2023. <laughs> Second, one more time, one more time, Ana Patricia. Ah, 
Elsie, Elsie, Patricia, I'm sorry. Excuse me, excuse me. Uh, Wednesday, January, fire, fire, fire. <laughs> <laughs> Ya me puse nerviosa. No, 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 teacher, estaba lista, estaba lista porque ya la conozco, ya sé las preguntas que va a hacer. Oh, my God. Ok, very nice, Elsie. I like it, ok, que está en la jugada, ya veo que sí. Ok, very nice, ok. February, right, February. It's February, ok. Let's see the same question for Brenda Isabel. Brenda Isabel, what? What's today date? It's Wednesday, February first. Uh, um, twenty twenty three. Okay, very nice, very good. Okay, yeah, today is uh, Wednesday, February the first, right? Two thousand and twenty three. Okay, nice, easy question, right? Let's see, Caesar. what time is it, Caesar? What time is it right now? You are on mute, Caesar. you are on mute. Está en mute ahí, Caesar. no lo puede activar, que está. No, 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 no. Let's see. There you go. No? Good evening, teacher. Uh -huh. yes. Good evening, Caesar. It's, it's 8 14 p.m. Perfect. It's 8 14 p.m. That means that it's time for the attendance. Okay. Ya dije que las 15 voy a pasar a la attendance. Así ya hay más connected, right? Very nice, Caesar. Very good. Okay. So you need to be. Um, ready for basic questions, right? Preguntas que son bien básicas, usted tiene que saber contestarlas. Ya algo más rebuscado, tal vez usted se ponga a, a pensar, ¿verdad? Pero eh, eh, simple question, basic question, so you have to um, answer very quick. Okay, just let me move on right here to the attendance. I don't have the attendance document right now. Just let me open right here. Lo tenía, pero se fue. Se cerró esto porque ya no está. Pero deje volver a abrir aquí este link. Que me lleve a la asistencia. Okay, um, let's see, where is the group? Donde estamos nosotros es este. So please, uh, like always, uh, let me know if you are here, please. Alison, Daniel. Alison, Daniel, no, ayer no vino tampoco. Ana Marisol. Ana Marisol, no está tan bien. Eh, Ana Patricia, is there? I'm here. Nice. Barbara Alejandra. Barbara, no. Eh, Benjamin. Benjamin. Freddy Jose, your present, present. Okay, no, todavía no lo he mencionado. <laughs> okay, veamos. Benjamin no está. ¿Qué le habrá pasado, Benjamin? Brenda Adriana. Present, miss. Nice. Uh, let's see. Brenda Isabel. Present, teacher. Nice. Uh, Brian Steve. Present teacher. Nice. Carlos William. Yes, teacher. Nice. Caesar Alexander. 
present teacher. Nice, Claudia Itzo. Claudia Itzel, no. Me pareció ver que estaba, pero quizá no. Daniela Magali. Present. Nice. Edgar Fernando. Present teacher. Nice. Elisa Arely. Present. Nice. Um, Elsie Patricia. I am here, teacher. Nice. Freddy Jose, I know you are there now. I'm here. Yes. Present. Nice. Uh, Griselda Lisette. Present teacher. Nice. Uh, it is Janet. Present teacher. Nice. Uh, Ivania Stephanie. Jacqueline Liliana. Nice. Jacqueline Liliana. Uh, Janet Jacqueline is there. I'm here, teacher. Nice. Janet Carolina. Present. Nice. Jennifer Noemi. Present teacher. Nice. Let's see. Uh, I was thinking about the attendance score. Le voy a mencionar así rapidito. El porcentaje que usted lleva hasta este, bueno, hasta el día de ayer. Esto se actualiza eh, al día. Es decir, que los minutos de conexión de hoy van a aparecer mañana. En este documento que tengo acá, yo puedo ver el porcentaje que cada uno de ustedes tiene de conectividad a estas eh, videoconferencias. Recuerde que desde el primer día, igual usted ya sabe que el mínimo es el 80%, ¿ok? Entonces voy a mencionar el score que usted tiene, es decir, el porcentaje que lleva hasta el día de ayer, para que usted se haga una idea que hacen falta cinco clases más y ahí tiene que llegar sí o sí al 80%. Lo voy a mencionar así rápidamente. Alison Daniela, 34.69%. Ana Marisol, 48.54. Ah, olvidé mencionar que la meta hasta este momento es de 50, no, es de 62.50. Por ahí más o menos deberían de andar. Si usted no ha faltado a ninguna sesión y no se ha metido tarde a ninguna sesión y no se ha salido antes de ninguna sesión, usted debería de tener un 65%, un 60, perdón, 62.5. Ok, esa es la meta que hay hasta el momento. Cuando yo le dé su porcentaje, ahí ve usted cómo va en relación a lo que debería de tener. Eh, Ana Marisol, 48.54. Eh, Ana Patricia, excelente, 62.50. Bárbara Alejandra, 53.85. Benjamin Alejandro, 57.60. Brenda Adriana, 56.25. Brenda Isabel, 62.19. Bastante bien. Eh, Brian Steve, 62.50. Perfecto. Uh, Carlos William, 50.31. César Alexander, 61.04, bastante bien. Claudia Itzel, 58.96. Eh, Daniela Magali, 51.25. Edgar Fernando, 31.25. Eh, Edgar tiene que conectarse sí o sí a todas las sesiones que hacen falta. Eh, el, Elisa Arelí. Elisa Arely, 62.50, excelente. Elsie Patricia, 62.08, bastante bien. Freddy José, 45.63. Griselda Lisset, 55.73. Iris Janet, 60.63. Uh, hasta además tiene Iris Janet. Eh, Ivania Stephanie. 2042, Ivania Stephanie está bien, bien baja. Jacqueline Liliana, 5875. Janet Jacqueline, 6167. Muy bien. Eh, excelente, prácticamente lo tienes todo. 
Eh, Janet Carolina, 43.75. Jennifer Noemi, 58.85. Ese es el porcentaje que usted tiene hasta el día de ayer. Ok, lo que está conectado ahora le va a aparecer mañana. Ok, entonces eso es lo que usted tiene. Usted puede comparar la meta que era de 62.5 hasta el momento y lo que usted tiene, ¿verdad? Ahí para que usted vaya comparando. Y eh, claro, que si sí, quizás tenía mala conexión, me salía, por eso tengo 62.19. Sí, probablemente, porque, pero 62, ajá, 10, todas la, las he tenido. Ajá, pero 62, 19 es un minuto, dos minutos que ajá, quizás tal que vez se, se, se fue. Ajá, ajá, o sea, prácticamente ahí usted tiene un 99.99, es una, okay. mil, una milésima la que ha perdido, o sea, no es nada. Okay. Es preocupante los que tienen abajo de 50. ¿Verdad? Ahí sí, porque usted tiene, haga la matemática de cuántas sesiones hacen falta. Este, ya llegamos prácticamente más de la mitad. Entonces usted debería de tener, bueno, si tiene 50, <coughs> perdón. Oh my God, sorry. Estoy echando <ríe> veneno por los zancudos y me lo comí quizá. <ríe> Ay, sorry. So le decía, if you have like 50, todavía llega. El problema es que tenga mucho, mucho menos de, de, de eso. Just give me one moment. Okay, uh, Jennifer Noemi, go ahead. Hello, Jennifer Noemi, go ahead with your question. Hola, teacher. No, este nomás, quizás a mí me bajó, ¿verdad? Por lo de ayer que no la recibí completa la clase. Ok, sí, creo que tiene asistencia el día de ayer. Deje Ajá. verificar doblemente. Sí, Jennifer, ¿verdad? Ajá. Jennifer, ¿a dónde está Ivania? No encuentro, ¿dónde está? Jennifer, no es la última. Este, Ajá. sí, sí tiene asistencia de ayer. Lo único que no le aparece en los 60 minutos. No, es que me sacó un poquito antes de la clase y de entré algo tarde, como andaba en el hospital. Sí, pero sí. si tiene asistencia, tiene 29 minutos exactos de conexión. Acá la aplicación, o sea, aquí esto no, esto ya está con fórmula y aquí no hay pierde, ¿verdad? O sea, no hay mano peluda, como decir algo así, ¿verdad? Acá este, este archivo descarga los minutos exactos que usted se conectó. Si usted se conectó dos minutos tarde, ahí le va a decir 58 minutos, porque registra exactamente 60. Si usted se, se le fue el internet y se salió y se volvió a conectar, el, el suma no va a ser 60 en ese día, sino que le va a descontar esos minutos. Y acuérdese que la asistencia va en base a los minutos conectados, no en base a... Si yo dije presente, usted puede tener presente que sí ahí estuvo, pero conectarse cinco minutos solo en la, al inicio y al final. O sea, la plataforma lo que le va a sumar es cinco en lugar de 60 minutos al día. Ok, so, ajá, Freddy Jose. Sí, teacher, una pregunta. El viernes yo me conecté y a la hora de la, de la eh, asistencia le expliqué a usted que no que estaba conectado, pero con bajo volumen. Eso fue, eso fue el viernes, me dice. Ajá. De hecho, el viernes 
27 tiene los 60 minutos de conexión, Freddy Jose. Okay. Uh -huh. Donde tiene falta es el lunes. Sí, pero el lunes me expliqué también. Exacto. A... Sí, aquí, aquí han puesto, créanme que en este documento, aquí pone si le han llamado, el motivo por el cual la persona no se conectó, aquí yo lo puedo ver y sí, ahí está. De ahí el día martes tiene los 60 minutos y ahora pues va a tener los 60 prácticamente, solo es el lunes que tiene falta, ay, también el jueves, jueves 26 dice. Sí, pero igual, ese jueves yo venía conectado, fue cuando yo le dije que venía manejando el camión. Y venía de verdad, conectado. pero fíjese que no le, no le, ha, no le ha registrado nada la, y, 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 la, la plataforma, ni un minuto el jueves 26. O sea, esto... Y toda la, y toda la hora sí venía conectado. O sea, Deje ver aquí qué pasó. Sí, yo le, no sé si se recuerda que le dije que venía de tres sí. horas manejando también. Sí, sí, recuerdo. Deje ver qué pasó ese día porque no le reconoce ni un minuto. Ok. Ajá, solamente ese, ese día. O sea, como les digo, aquí yo lo puedo ver por día, por, por fecha, por hora, por minuto, como yo quiera. Entonces aquí no hay, no hay pierde. Ok. So, ajá. Uh -huh. No more questions. Let's continue. Okay. So, eh, let me let me let me share the screen right here, really quick. Y ta -ta -ta -ta. Okay, so let's continue. Okay, so we are going to continue where we stopped yesterday, right? So did you remember that we were like doing different readings? Okay, what is your neighborhood like? Ahí por ahí nos quedamos prácticamente al inicio, right? Que estábamos viendo la appearance, right? So, ay, my camera, my goodness. Me transformo. I don't know why. So let's see. Uh, what does she look like? So that's the name of this section, right? So we mentioned appearance, okay? So you have to be able to describe at least yourself or your friend, your mom, your dad, your son, your daughter. Tiene usted que ser capaz de eh, describir, ¿verdad? A alguien o usted mismo, right? You can use the hairstyle, the age, how that person look, uh, height, right? And some other qualities, right? So, por cuestión de tiempo, vamos a avanzar, okay? No porque usted debería de hacer ese, ese, ese ejercicio, pero let's move on. So, let's see this conversation. It's, it says, uh, she's very tall. Okay, she is or she's very tall. This is a conversation between um, Emily and Randy. And it says, I hear you, I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name's Ashley and she's gorgeous. Uh, really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About six feet. Uh -huh. Six uh, feet two, I supposed. Whoa, that is tall. What color is her hair? She has beautiful red hair. Um, how old is she? I don't know. She won't tell me. <laughs> okay. So nice, that's the conversation about this lady, really, that she's really tall. ¿Cuánto es seis pies con dos? Ellos dan la, la estatura por pie, nosotros decimos centímetros. A saber, ¿cuánto, cuánto es en pies? ¿Cuánto es en centímetros más bien? Okay, so, but the thing is que she's tall. Okay, probably it's it's like. ¿Quién dijimos que era el más alto allá? 
me. Ben, Benjamin and them, no, Benjamin era el que, le, el, el que era menor. Era este, Freddy, right? Yes. Ajá, Freddy José, casi va a llegar a los dos metros. <laughs> ok, sí, so. Sí, sí, yes, teacher, son 182.88 centímetros. You see, Freddy, that's like you. <laughs> <risa> yeah. Mire, ve, oh, sí, sí. Viene siendo un aproximado de 1.82. Sí. Ajá, 182. Like Freddy, ok, así como Freddy es aquí la chica, la girlfriend. Ok, nice. Uh, do we have new words right here? No hay ninguna palabra nueva. Uh, Jennifer gorgeous. Noem. Gorgeous. Ah, gorgeous. Gorgeous. Espléndida, teacher. Ah, oh. espectacular. O sea, si usted me dice, oh, she's gorgeous. Usted me está diciendo más que bonita. O sea, usted me dice, she's pretty. Está bien, bonita. Pero usted me dice, uh, she's gorgeous. Es sobrepasa, o sea, más que bonita, espectacular, sorprendente, divina. Ok, so that's the way it is. Uh, Jennifer Noemi, no sé si tiene una question. What is the meaning the supposed? What is the meaning of? Supposed. supposed. Ah, I supposed. So, ahí sí viene la traducción bien a español. Supongo. Ahí creo que poner. Supongo, no ok. Si Como es ella, le está, ella le está diciendo, él le está diciendo que su novia es bien alta, pero o sea, no sabe exactamente cuánto. Entonces él da como un aproximado, dice, como unos seis metros dos, yo supongo. Ok, yo supongo. Ah, es supongo. Seis pies, seis pies. Seis pies, cabal, metros, no se imagina. <laughs> seis pies, ok, seis pies. Ajá. Uh -huh. What else? Any other word? Uh, Randy. O Randy, no sé cómo se pronuncia. Randy. 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 Y ella es ah, Emily. Sí. Uh -huh. Entonces ahorita le dice, your new girlfriend, Brandy. ¿Quién es tu, no, tu nueva novia, right? La nueva novia. Ajá. Uh -huh. So let's see, let's practice. Vamos a ver, ayúdeme, please. Uh, Brian, Steve, please be Randy. And Elisa Areli, please be Emily. Go ahead. I hear you have a new girlfriend, Randy. Yes, her name is Ashley, and she is gorgeous. Really? What does she look like? Well, she is very tall. How tall? About six feet two, I suppose. Wow, that is tall. What color is her hair? She has a Beautiful red hair. And and how old is she? I don't know. She won't tell me. Okay, nice. Let's see. Uh, right here. Um, very tall. Okay, very tall. Very tall. How tall? How tall? Nice. Uh, what color is hair here? Okay, no, lo, no es lo mismo. Mire, hair here. Okay, so su cabello. Okay, hair here. Uh, let's see what else she won't tell me. Okay, she won't tell me. Nice. So let's continue, okay, because of the time. Describing people, look, we can describe uh, general appearance, that means general information, the age, uh, height, and the hair, okay? 
Let's see, uh, help me with the reading. Uh, let's see, uh, Freddy Jose, please help us. General appearance right here. Eh, sorry, teachers, tuve un poquito de mala conexión. No le escuché. Okay, no, no problem, Freddy. Could you please help me out reading right here? General appearance right here, please. Okay, okay. So, I... I hear you have a new gear, Randy. Yes. Uh, no, no, Freddy, this no, one right uh, here. Describing people, the grammar focus, describing people. Uh, <laughs> I don't know, pro probably you are not seeing the screen. Yeah. Okay, no problem, Freddy, no problem. Jennifer Noemi, please help us. Oh, I see, I see. No sé si vuelva a pasar. <laughs> Go ahead, Jennifer Noem. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Eso sí, no sé cómo se dice. She's, she is gorgeous. Gorgeous. Does he wear gla glasses? Yes. And he has a bear. Okay, so this is general appearance, right? Como usted puede describir de manera general la apariencia de alguien, right? What does she look like? Oh, she's tall with red hair. She's gorgeous. And another example, does he wear glasses? Yes. And he has a beard. Okay, barba. Bear, es el oso, right? Beer. Nice. Y no beers, como dijo Benjamin, right? So, eso es otra cosa. Nice. Uh, let's see. The next one is for uh, Jacqueline Liliana, please. Age. Okay. How old is she? She's about 32. She is her. 30, 30. Ay, no veo bien. She is here. She is here. Her she's ter uh, she's, she's her Terry. How old is she? He, he's in his 20s. Okay, very nice. Thank you. Let's see how old is she? Oh, she's about 32. Or... She is in her terriest. ¿Qué es eso de terriest? Anda en los 30. Está en sus 30. There you go. Eso más que todo para una dama, right? Usted no le dice la edad exacta, ¿verdad? un cálculo. Anda por los 30 y algo, va que puede ser del 31 hasta el 39, right? So, nice. And uh, how old is he? He is in his 20th, okay? 20th, okay, so that means que anda por los 20 y algo, right? Nice, eight, the height, I'm sorry. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Eh, vamos a ver. Edgar, Edgar Fernando, ya le pregunté, pero le vamos a volver a preguntar. Yes. Um, hey. How tall is she? She's one meter eighty uh, eighty-eight. Sorry. She is six feet two. How tall is he? He is quite short. Okay, very nice, Edgar. So how tall is she? She's one meter eighty-eight. Okay. So I see mira ya lo pone en los metros. Uh one meter eighty-eight. She is uh, six feet two. And how tall is he? He is quite short. Si yo digo he is quite short, no estoy dando el dato exacto de cuánto mide, pero estoy diciendo como que es algo pequeño. ¿Verdad? Cuando usted quiere decir a alguien, pero no quiere sonar 
feo, ¿verdad? O pesado decirle bajo, enano, no sé cómo lo dice usted, pero esta es una frase que usted puede usar donde usted está diciendo que es pequeño, pero de una manera polite. And the last one, that would be the hair. So let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Ana Marisol, Ana Marisol, please, hair. Here. Mm, how long is her hair? Is medium length lunch? What color it, it is hair? Is dark light brown? He has brown hair. Okay, very nice. Here, right here. How long is hair? Here. Uh, it's medium length. ¿Qué es eso de medium length? Tamaño mediano el cabello. Ter, como un término medio, ¿verdad? Así dice uno en español. No es largo, no es corto, ¿ok? Como lo normal, ¿ok? Medium length. What color is his hair? ¿Ok? So, it's dark or light brown. He has brown hair. ¿Ok? So, Now, what we are going to do, probably, I don't know if we have enough time. Let's just, let me take a picture right here. And we are going to create in groups, okay? So you are going to describe uh, someone, okay? Usted ve a quién van a describir ahí en el grupo. No le pongan el nombre y los demás. Vamos a tratar de adivinar quién es, okay? So you are going to describe someone in the group. Ok, no sé con quién le va a tocar trabajar, pero con el grupo que le toque, ustedes escojan a una persona, por decir algo, ¿verdad? Ah, escojamos a Caesar. Ok, describamos a Caesar, pero sin decir a los demás que es Caesar. Usted va a empezar el día de mañana diciendo, he's tall, he's short. Bueno, eso no lo sabemos ¿verdad? porque no lo conocemos en persona, pero podemos asumir. ¿Verdad? Que es alto, que es delgado, que es este curly hair, no sé. ¿Verdad? Y empieza usted y describe. ¿Ok? Y los demás lo que vamos a hacer es adivinar de quién están hablando. ¿Ok? So, les voy a enviar acá al grupo. Um, ¿Dónde está el grupo? Lo han escrito recientemente. Ponga el, ahí está ya. Tantos grupos aquí que... A veces ayer o no sé cuándo fue que nos mandaba la imagen al otro grupo, se la había mandado. Y ustedes esperando. Pero es que como aquí tanto grupo, se enloquece uno. Right? So, ajá, ahí está ya. So, are we clear? ¿Qué es lo que vamos a hacer? We have five minutes only. Ok, ustedes escriben rapidito, vaya, fulanito. Díganos, usted, eh, póngase de pie, queremos ver si de verdad es. Pequeño, alto, corto, delgado, lo que sea, right? Y le hacen una pequeña descripción. Hay unas tres, cuatro líneas y lo dejan así. So, mañana vamos a empezar leyendo las descriptions and we will be like guessing who is the person that we are describing, right? So, Jennifer Noemi, I don't know if you have a question. Teacher, ¿cómo se dice delgado o gordito en inglés? That would be think or uh, can be shabby. Si es como algo gordito, pero no tan gordo. ¿Verdad? Puede ser shabby. Si es delgado, really think. Si es gordo, obeso, que no hay nadie así. Este, that would be um, fat, right? So, nice. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Thank you. Nice. Bien, let's go. We have three groups only, okay?
Teacher, teníamos una duda. Hello, hello, go ahead. Eh, para decir el color de sus ojos o, o sus ojos son de color. That ¿Cómo be, sería? That would be his eyes are blue. Bueno, aquí no sé si hay alguien con ojos azules. Pero... Yes. Teacher, <risa> otra pregunta. Is is, Otra pregunta, ¿será que nos puede decir los colores de la piel en, en inglés? Porque eso sí no lo vengo manejando. Ok, fíjense que yo les había sacado unas imágenes, pero eh, no las compartí. Deje ver, aquí está. Que yo me acuerdo que les dije que les iba a mandar algo, ¿verdad? Y no me acordaron. Quiero ver si está aquí el de la piel. Es la skin. Bueno, le voy a mandar estas. Aquí está este. Beer, pero esas son las que ya tenemos. Es Blue Eyes. Appearance, pero vamos a ver appearance. No le va a decir negro a alguien, pero bueno, así en inglés es, es así, la verdad, aunque suene un poco raro, pero así es. Le voy a compartir antes que se me vaya a olvidar porque. Recuerdo que le dije ayer. So, we had three pictures there about appearance and about the skin. Ok, so the skin normalmente is the light, fair, medium. So, nosotros en español quizás no tenemos todo eso. Yo no le digo a alguien, este es medio café, ¿va? o sea, no. Pero en English it's, it's like that, right? So, nosotros decimos piel blanca, moreno, okay? So, that would be the, the, the translation in Spanish, right? No le voy a decir, este es café, como dicen los niños. No, right? So, moreno decimos en Spanish, right? But in English it is like the color dark brown, brown. Y hay más, esa imagen que yo les he mandado aparece en like six, eight, no sé, pero hay un montón en inglés, ok, pero sí, ya hay como es... esa imagen, esos nombres y no sabía que era. Ajá, eso les iba a decir que las ladies, las mujeres, sí saben de esos colores porque así vienen los maquillajes, ¿verdad? Se lo busca en, en inglés y ahí dice light, ¿verdad? Para piel clara y, y así. Ok, so vean esas imágenes, ahí hay demás. Ahí está hasta de la forma de la cara, si es, no sé cómo decimos nosotros, ovalado, redondo, jalada la cara. Así dice uno en español, es bien jalada, pero en inglés es different. Complexion, hair, eyes, nose, ahí está la de la nariz que les decía que puntiaguda, ok, so, bien, ahí las ven ustedes, mejor en su descripción, y we are going to um, continue on, let's see, tomorrow, but I have to validate the attendance, no se me vayan, porque habían varios que no, no me habían contestado la asistencia, Deje ver. Let me see, let me see, let me see, let me see. Wednesday. Alison Daniela. Alison Daniela. No. Eh, Ana Marisol. Me pareció verla. In present teacher. Nice. Bárbara Alejandra. Benjamin, ahí está. Yep, eh, I'm here. Nice, Claudia Itzel. También me parece. Present, verlo. Ok, nice. Ya me los puedo. 
Uh, Teacher, did you read my re messages? Yeah, no problem, Benjamin. Okay. Ivania Stephanie también estaba, ¿verdad? Bien. So, lo, like two people, it's without the attendance, okay? Que no está. Alison Daniela no está. Barbara no está. And that's it. So then the rest, uh, you do have the attendance, okay? So nice, very good. So we have one more minute, please work in the platform. Ahora mandaron otro mensaje ahí al grupo de WhatsApp. No sé si lo lograron ver. Explicando. I've already cómo... finished it. Ok, perfect. Ok, no he revisado este grupo, cómo va en el progreso, pero mañana lo voy a hacer y espero que todos estemos bien, ¿verdad? Que mañana puedan irse libremente a descansar porque el viernes no hay clase, pero si no, pues usted se tiene que quedar en vela terminando la plataforma mañana. Yo de por sí ya estoy en la vela. <risa> ok, Pinch. Uh, Jennifer, Noemi. Teacher, para allá. Este, esta semana la, la sección 4, ¿verdad? Sí, están pidiendo la sección 4 y de hecho están pidiendo el 50% de la sección 5, ¿verdad? Que es la no, última no. y en la otra semana la, el otro 50% y el examen final. Ok, teacher. Ok, Thank no you. problem, uh, Jennifer. So, time is over. Appreciate your time. Please study the appearance porque mañana va, va a empezar usted a describir a cualquiera aquí, no solo al que tiene anotado, puede ser a otros dos, tres más, ¿ok? So, or yourself, haga una descripción de usted mismo, como es usted. Ahí tiene ya para darse gusto con las descripciones de appearance que le he compartido. So, thank you, appreciate, see you tomorrow, ¿ok? Tomorrow it's or Friday, no le ha faltado. Que su niño haya seguido mejor, teacher. Good night, teacher. A little bit, a little Good bit. Good night, teacher. Thank you. Appreciate Good night. it. Bye-bye. Bye-bye.